হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো সো আজকে আমি তোমাদের যে আজকে আমার লেকচার 2 এর হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণী লেকচার 2 সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তোমাদের সাথে তো আশা করি সবাই একটু ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে সো আমি বারবার বলতেছি তোমাদের এমসিকিউ আসে পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষায় সো তোমরা বইটা তোমাদের ভালো করার জন্য বইটা খুব ভালো করে রিডিং করা লাগবে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে রিডিংটা খুব ভালো করে পড়তে হবে পরীক্ষা ভালো করার জন্য আর আমি তোমাদের কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করবো যে টপিকগুলো তোমাদের পড়ার সময় বুঝতে তোমাদের ইজি হবে ঠিক আছে আমি যদি বুঝে বুঝে পড়ি তাহলে আমাদের জন্য খুব ইজি না বুঝে পড়লে তো আমাদের কোনো কাজে আসবে না সেটা না বুঝে যতই পড়ি সেটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না তাহলে বুঝে বুঝে যদি পড়ি তাহলে সেটাই আমাদের উপকারে আসবে এবং বইটা বেশি বেশি রিডিং পড়া লাগবে তো গত ক্লাসে আমরা একু সতর্ক যে গ্লোবালাইজেশন ইন্টারনাইজেশন কি ইন্টারন্যাশনালাইজেশন নিয়ই আলোচনা করছিলাম তারপরে কি ই লার্নিং নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাই না তো আজকে আরো কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ই সার্ভিস ও বাংলাদেশ ই কমার্স ও ই গভর্নেন্স এগুলো আসলে কি ঠিক আছে ই সার্ভিসটা হচ্ছে ই সার্ভিসটা কি ই সার্ভিসটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক সার্ভিস ইলেকট্রনিক সার্ভিস चिंता करो इलेक्ट्रनिक सार्विस अनेक रकम इलेक्ट्रनिक सार्विस तुम एक তুমি একটা অনলাইনের মাধ্যমে একটা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছ ই ঠিক আছে অনলাইনের মাধ্যমে যে স্বাস্থ্যসেবা সেটাকে বলে টেলিমেডিসিন মানে অনলাইনে তোমার চিকিৎসা ব্যবস্থা সেটাকে তোমার বলে টেলিমেডিসিন টেলিমেডিসিনটা হচ্ছে যেটা অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা মানে তুমি বাসায় বসে তুমি বাসায় বসে ঘরে বসে তুমি অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবে সেই তোমার বিভিন্ন অ্যাপস আছে বা তোমার ইন্টারনেট কানেকশন যদি থাকে তাহলে তুমি বিভিন্ন এই টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে তুমি বিভিন্ন ডাক্তারের সাথে কানেক্টেড হতে পারবা ডাক্তারের সাথে কানেক্ট হয়ে সেই তোমার যে অসুখ বিসুখের যে কথা ডাক্তারের সাথে শেয়ার করতে পারবা তারপর ডাক্তার তোমাকে প্রাথমিকভাবে যা করা দরকার তা তোমাকে উপদেশ দেবে এবং তুমি যদি সেই উপদেশগুলো আমি নিয়েছিলো তাহলে তুমি দেখবো যে তোমার জন্য এটা খুব হেল্পফুল হেল্পফুল হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে ই সার্ভিস আমরা পেলাম এই যে অনলাইনে যে স্বাস্থ্যসেবা পেলাম এটাই কি একটা ই সার্ভিস ইলেকট্রনিক সার্ভিস বা ইলেকট্রনিক সেবা আবার তুমি কি করতে পারো আবার তুমি ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে কি মানে অনলাইনে অনেক সময় কি করা যায় অনেক সময় কি করা যায় তোমার অনলাইনে মানি ট্রান্সফার করা যায় না এই যে আমাদের বিকাশ অ্যাপ ইউজ করি মানে কি এটাও একটা ই সার্ভিস মানে অনলাইনে তুমি কি করতেছ অনলাইনে তুমি এক টাকা এক একজনের কাছ থেকে এক জায়গা থেকে আরেক দেশে পাঠানো যায় বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠানো যায় সেটাই আমার কি ই সার্ভিসের আওতায় পড়ে আবার এখন দেখবো যে মানে অনলাইনে তোমার জমির যে কাজ ঠিক আছে জমির যে দলিল পত্র জায়গা জমির যে দলিল পত্রগুলো সেগুলো অনলাইনে এখন কালেক্ট করা যায় সেই যে জিনিসগুলো সেগুলোকে বলে ই কুরসি মানে ইলেকট্রনিক কুরসি মানে অনলাইনে বিভিন্ন সার্ভিস করে যেগুলো বিভিন্ন ই সার্ভিসের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সার্ভিসের আওতায় পড়ে ঠিক আছে তাহলে এখন চিন্তা করো তুমি ঢাকা থেকে আর ঢাকা থেকে আর চিটং যাবে ঠিক আছে এখন তুমি তোমার কি করতে হবে তাহলে তুমি ট্রেনে যাবে তাহলে তোমার ট্রেনের টিকিট কাটা লাগবে ট্রেন টিকিট কাটার জন্য তোমাকে এখন কি কমলাপুর রেল স্টেশন যাওয়া হয় বা সেখানে একটা বিশাল লাইন ধরতে হবে সেই লাইন ধরে তারপর অনেকক্ষণ ওয়েট করে তোমার টিকিট পাও কিনা তাও কোনো গ্যারান্টি নেই ঠিক আছে তো অনলাইনে তুমি যদি এই কাজটা বাসায় বসে করো তাহলে তোমার উপর খুব মানে তোমার পেশারটা খুব কমে আসলো তাই না অনলাইনে এখন তুমি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তুমি ট্রেন বাসের টিকিট তুমি অনলাইনে যে কিনতে পারবো ঠিক আছে তাহলে তোমার তোমার দৌড়ায় তোমার ওই ঢাকা যে টিকিটের পেছনে আর দৌড়াতে হবে না তাহলে তোমার দেখছো তোমাদের মানে লাইফটা খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ই সার্ভিস বা ইলেকট্রনিক সার্ভিস এখন বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক সার্ভিসের কোথাও পিছিয়ে নেই সব দিক থেকে আমার আমরা অনেক অগ্রগতি লাভ করছে তাই না তাহলে ই সার্ভিস আশা করি বুঝতে পারছো এখন দেখো ই কমার্স ঠিক আছে ই কমার্সটা আছে ই কমার্সটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স মানে কি অনলাইনে ব্যবসা অনলাইনে এখন কি ব্যবসা হয় না অনলাইন এখন ফেসবুক যেমন ফেসবুকেই তো এখন অনেকে দোকান দোকান খুলে বসে তাই না ফেসবুকে বিভিন্ন খাবারের দোকান বা বিভিন্ন কাপড় চোপড় বিভিন্ন জামা কাপড় এইসব দোকানগুলো ফেসবুকে দেখবো যে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজ আসে এই অ্যাডভার্টাইজে যখন তুমি ওই বসে যখন ক্লিক করো তখন তোমাকে বিভিন্ন অপশন আসে কমেন্ট করা লাগে তোমার ঠিকানা দেওয়া লাগে তাহলে তুমি 
ওই যে সার্ভিসটা ওই যে খাবারটা তোমার ওই ঠিকানায় তোমার বাসায় এসে পৌঁছে দিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে ই কমার্স তো হচ্ছে অনলাইনে ব্যবসা করো অনলাইনে শুধু এখন জায়গা করে একটা অনলাইনে এখন বিভিন্ন মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো এখন অনলাইনে আস্তে আস্তে চলে এসেছে এই যে এখন হচ্ছে করোনা ভাইরাস এই যে মহামারী একটা ধারণ করেছে এখন কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাসায় বসে অনলাইনের মাধ্যমে তাদের কাজ করে যাচ্ছে ঠিক আছে অনলাইনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসাগুলো ব্যবসা বাণিজ্যগুলো সামনে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই যে জিনিসগুলো এই যে তথ্য প্রযুক্তির যে অবদান এটাও কি আমাদের তথ্য প্রযুক্তির একটা অবদান তথ্য প্রযুক্তি যদি ভালো হয় তাহলে আমরা এটাকে আরও দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমাদের দেশ আরও উন্নত হয়ে যাবে তো ই কমার্সটা হচ্ছে অনলাইনে ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে ই কমার্স ই কমার্স হচ্ছে গভর্নেন্স মানে সুশাসন বা শাসন ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা কি আমাদের এখন ইলেকট্রনিক ভাবে শাসন ব্যবস্থা হয় যে ইলেকট্রনিক শাসন ব্যবস্থার যে ব্যবস্থা সেটি হচ্ছে ই গভর্নেন্স ই গভর্নেন্সের মধ্যে যেমন যেমন ধরো এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি হয় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পাবলিক যে ভার্সিটিগুলো সেগুলো কি অনলাইনে তোমার অ্যাপ্লাই করা যায় আগে অ্যাপ্লাই করতে হইতো তোমাকে ওই পাবলিক ইউনিভার্সিটি যাইতে হইতো যাইতে হইতো তারপর তোমাকে ফর্ম ফিল করা লাগতো তারপর তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগতো আর এখন তুমি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা অনলাইনেই করতে পারবো তাহলে তোমার কত সুবিধা কত ইজি হয়ে আসছে আমাদের লাইফটা দেখো তথ্য প্রযুক্তির ফলে আবার কি আবার ধরো যে অনেক সরকারি ব্যাংক বা অনেক সরকারি কার্যকলাপ অনেক ব্যাংকে এখন বিভিন্ন এটিএম বোথ বা বিভিন্ন কি চালু মোবাইল ব্যাংকিং চালু হয়েছে সেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেই এটিএম বোথের মাধ্যমে তুমি কি তোমার অনলাইন সেবাটা তুমি বাসায় বসেই তুমি জাস্ট তোমার এটিএম বোথ থেকে তুমি টাকাটা তুলতে পারতাস তোমার বাসার কাছে কোনো এটিএম বোথে যে টাকাটা তুলতে পারতো তোমার বাইরে যে বা দরকার হয় না যে অনেক দূরে যে তোমাকে ওই ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা ঠিক আছে তাহলে এই যে বিভিন্ন যে গভর্নেন্স যে সার্ভিসগুলো এটাই বলে ইস গভর্নেন্স বা ই সার্ভিস তাহলে এই গভর্নেন্স আমাদের বাংলাদেশ এখন অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে তাই না তো এই গভর্নেন্স আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তি যখন আরও উন্নত হয় তখন আমি আরও দূর এগিয়ে যাবো ঠিক আছে তো আশা করি এই তিনটা টপিক তোমরা বুঝতে পারছো এবং বুঝতে পারলে তোমরা ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করবা এবং ভালো করে একটু বাসায় পড়বা এখান থেকে অনেক এম সিগুলো তোমাদের আসে তো তুমি একটু বারবার রেডিং করবা তোমাদের যেটা আমি বলেছি বারবার তোমাদের রেডিং করা লাগবে সো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা তো বাসায় একটু পড়াশোনা করো আশা করি সবাই সুস্থ থাকবা এবং ভালো থাকবা তো আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ